ഇന്ന് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കുറച്ച് ഞാൻ ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കി അപ്പൊ അതിൽ കണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് കോമൺ ആയിട്ട് കണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിനെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ആദ്യം പ്രീ സർവീസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് അവിടുന്ന് ഇവിടുന്നൊക്കെയായിട്ട് എപ്പോഴും കാണുന്നതാണ് അറിയായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് പക്ഷെ ഒരു ഒരു ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിച്ചാൽ എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കണം അത് അതിലൊരെണ്ണമാണ് പ്രീ സർവീസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അതിനോട് ചേരുന്നതാണ് ഇൻ സർവീസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നാല് കാര്യങ്ങൾ നാല് അഞ്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഫസ്റ്റ് യു ജി സി നെക്സ്റ്റ് നാക്ക് എൻ സി ആർ ടി എസ് സി ആർ ടി എൻ സി ടി ഇ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു ഷോർട്ട് നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോ ഫസ്റ്റ് ആദ്യത്തെ പ്രീ സർവീസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ വേർഡ് മീനിങ് പോലെ തന്നെ സർവീസിന് മുമ്പുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് പ്രീ സർവീസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എസ്പെഷ്യലി ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രീ സർവീസ് ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ അതിൽ അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ ആദ്യം അതിൻ്റെ ഒരു മീനിങ് കൊടുക്കണം നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രീ സർവീസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കണം നെക്സ്റ്റ് ഓബ്ജക്റ്റീവ്സ് അത്രയും കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഐഡിയ ക്ലിയർ ആവുക ഓക്കെ സോ ലെറ്റ് ദി സ്റ്റാർട്ട് പ്രീ സർവീസ് ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ റെഫേഴ്സ് ടു പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഫ്രഷേഴ്സ് ഫോർ ടീച്ചിങ് പ്രൊഫഷൻ സിമ്പിൾ മീനിങ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഫോർ ടീച്ചിങ് പ്രൊഫഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് പ്രീ സർവീസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ നീം അക്കോർഡിംഗ് ടു വിക്കിപീഡിയ പ്രീ സർവീസ് ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇസ് ദ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് പ്രൊവൈഡഡ് ടു സ്റ്റുഡൻറ് ടീച്ചർ before they have undertaken any teaching okay before they are entering to teaching profession if he or she get any type of uh, service or any type of education it is it is come under the category of pre service teacher education okay it is to be more specific the term pre service education refers to professional training and education given to teacher aspirant before he enters into service as teacher kore kuda clarity aayittu koduthirikkunnadanu adu appo pre service education chodichal adin or introduction ee reethiyil kodukka moodu reethiyil wikipedia define cheyittundu adu onnu ningal lecture note ezhuthi vechittu aa reethiyil koduthekka da module ile or narrow description adinumayittu bandhapettullu appo athyavashyam oru ഷോർട്ട് നോട്ട് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റണം ഇനി ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രീ സർവീസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫസ്റ്റ് പ്രീ പ്രൈമറി ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ അതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എൻ ടി ടി സി അങ്ങനെയുള്ള നേഴ്സറി ടീച്ചർ ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ബാലവാടി ബാല വിഹാര സ്മോണ്ടി സോറി കിൻഡർ ഗാർഡൻ അതെല്ലാം പ്രീ പ്രൈമറിയിൽ വരുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് പ്രൈമറി ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ അതിൽ ടി ടി ഐ എന്നുണ്ടായിരുന്നു ടി ടി സി എന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ അതിനെ മാറിയിട്ട് ഡിപ്ലോമ ഇൻ എലമെന്ററി എഡ്യൂക്കേഷൻ അതായത് ഡി എൽ എഡ് എന്ന പേരിലാണ് അത് അറിയപ്പെടുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡറി ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ അതിലാണ് നമ്മുടെ ബി എഡ് പ്രോഗ്രാം ബാച്ചിലർ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരിക നെക്സ്റ്റ് ഹയർ ലെവൽ ടീച്ചർ ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് മീൻ ടു ഫോർ ദോസ് ഹു ഹാവ് ഓൾറെഡി പാസ്ഡ് ബി എഡ് എക്സാമിനേഷൻ ബി എഡ് തന്നെയാണ് ഹയർ സെക്കൻഡറിയിലും ഹയർ ലെവലിലും ആവശ്യമായിട്ട് വരിക പിന്നെ നമ്മൾ പറയും ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫീൽഡിൽ എം ഫില്ലോ അല്ലെങ്കിൽ പി എച്ച് ഡിയോ നെറ്റോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് വരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുക്കണം ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രീ സർവീസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കണം നെക്സ്റ്റ് ഓബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് പ്രീ സർവീസ് ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഫസ്റ്റ് ജനറൽ ഓബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ വിച്ച് വി ഹാവ് എർലിയർ ആർ ആപ്ലിക്കബിൾ ടു പ്രീ സർവീസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എനേബിൾ ദ ടീച്ചർ ട്രെയിനീസ് ഫോർ മേക്കിംഗ് കോമ്പിറ്റൻറ്റ് ടീച്ചേഴ്സ് കോമ്പിറ്റൻറ്റ് ടീച്ചേഴ്സ് ആക്കാനായിട്ട് ആവാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ പ്രീ സർവീസ് അത്യാവശ്യം ഒരു ജനറൽ നോളജ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവാം ഇനി 
ഇൻ സർവീസ് ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻ സർവീസ് ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ മൊഡ്യൂളിൽ അവിടെ എവിടെയും ഒക്കെ ആയിട്ട് കിടക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇൻ സർവീസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ വേർഡ് മീനിങ്ങിലുണ്ട് സർവീസിൽ കയറിയിട്ട് നമ്മൾ നേടുന്ന എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് ഇൻ സർവീസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻ സർവീസ് ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ റെഫേഴ്സ് ടു ദോസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് എൻഗേജ്ഡ് ഇൻ ബൈ പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഫോളോയിങ് ദർ ഇനീഷ്യൽ പ്രൊഫഷണൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഇൻറ്റൻഡ് മെയിൻലി ഓർ എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ടു ഇംപ്രൂവ് ദർ പ്രൊഫഷണൽ നോളജ് അത്രയേ ഉള്ളൂ സൊസൈറ്റിയുടെ നീഡിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നോളജ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ടീച്ചേഴ്സോ പ്രിൻസിപ്പിൾസോ എന്ത് ചെയ്യാം സർവീസിലിരിക്കുമ്പോൾ നേടുന്ന അറിവിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നേടുന്ന ട്രെയിനിങ്ങിനെയാണ് ഇൻ സർവീസ് ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയാം ഇനിയും നീഡ് ഫോർ ഇതാണ് ചോദിക്കുന്നത് നീഡ് ഫോർ നീഡ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഇൻ സർവീസ് ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ അതാണ് ചോദിക്കാറ് സാധാരണ പ്രൊഫഷണൽ ഗ്രോത്ത് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ് പ്രൊഫഷണൽ ഗ്രോത്ത് പ്രൊഫഷണലി കോമ്പിറ്റൻ്റ് ആവണം അല്ലെങ്കിൽ എഫിഷ്യൻ്റ് ആവണം തൊഴിൽപരമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിൽ മേഖലയിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നേടാൻ പറ്റണം അല്ലെങ്കിൽ എൻഹാൻസ് ചെയ്യണം ഡെവലപ്മെൻറ്റിനേക്കാൾ അധികം എൻഹാൻസ്മെൻ്റ് എന്നുള്ള വേർഡായിരിക്കും ഉപയോഗപ്പെടുക മോഡേൺ ടെക്നോളജി ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ അതെല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ അതാണ് പ്രൊഫഷണൽ ഗ്രോത്ത് നെക്സ്റ്റ് കീപ്പിംഗ് എ ബ്രെഡ് ഓഫ് പെഡഗോഗിക്കൽ തിയറി ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ് സ്കൂൾ കണ്ടന്റ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന കണ്ടന്റ് നോളജ് ആണെങ്കിൽ അത് മാക്സിമം അറിവ് നേടത്തക്ക രീതിയിൽ പെഡഗോഗിക്കൽ തിയറി ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിലും അതുപോലെ തിയറിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ലെവലിലും കഴിയുന്നത്ര അറിവ് നേടാനായിട്ട് പറ്റണം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് പെഡഗോഗിക്കൽ നോളജ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് മിയർലി തിയറിറ്റിക്കൽ വൺ ബട്ട് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി എ ആപ്ലിക്കേഷൻ വൺ ഓർ പ്രാക്ടിക്കൽ നോളജ് ആയിരിക്കണം എന്നാ പറയുക ആ പ്രാക്ടിക്കൽ നോളജ് നേടുന്നത് ഇൻ സർവീസ് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ ഓരോ ടീച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ എഡ്യൂക്കേറ്ററും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ടീച്ചറും നേടുന്ന അനുഭവങ്ങളുണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടന്റ് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് സോ ഇൻ സർവീസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അതിന് മസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നെക്സ്റ്റ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ റീ ഓറിയൻറ്റേഷൻ എഡ്യൂക്കേഷണൽ റീ ഓറിയൻറ്റേഷൻ അവബോധം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക മോഡേൺ ടെക്നോളജീനെ കുറിച്ച് അവബോധം ഉണ്ടാക്കുക ലേറ്റസ്റ്റ് മെത്തേഡ്സിനെ കുറിച്ച് ബോധ്യം ഉണ്ടാക്കുക ലേറ്റസ്റ്റ് ഇന്നവേഷൻസ് എന്തെല്ലാമാണ് ഏതൊക്കെ ഫീൽഡിലാണ് ഇന്നവേഷൻസ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് അതിനെ കുറിച്ച് സ്ട്രെസ് ചെയ്യുക ദെൻ സൈക്കോളജിക്കൽ അപ്രോച്ചിനെ കുറിച്ച് ബോധ്യം ഉണ്ടാവുക ക്ലിയർ ആയോ നെക്സ്റ്റ് അപ്ഗ്രേഡ് ദ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ടീച്ചേഴ്സ് ഹു ആർ അണ്ടർ ക്വാളിഫൈഡ് ഓർ അൺക്വാളിഫൈഡ് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സർവീസിൽ കയറുന്നതിന് മുമ്പ് വേണ്ടത്ര ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇല്ലാതെയാണ് കയറിയിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇൻ സർവീസിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കത് മേക്കപ്പ് ചെയ്യാം കോപ്പപ്പ് ചെയ്ത് പോവാം അതാണ് അൺക്വാളിഫൈഡ് ആൻഡ് അണ്ടർ ക്വാളിഫൈഡ് അങ്ങനെ വരുന്നവർ എന്ത് ചെയ്യാം അപ്ഗ്രേഡ് ദ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നെക്സ്റ്റ് പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് ടീച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ പറയും നമ്മുടെ ജോലിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രൊമോഷന് ഇൻ സർവീസ് ആവശ്യമാണ് നെക്സ്റ്റ് ഫേസ് ടു ഫേസ് കോണ്ടാക്ട് അത് കിട്ടണം കാരണം ക്ലസ്റ്റർ മീറ്റിങ്ങുകളിലൂടെ ഇപ്പൊ സ്കൂൾസിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവാം പുതിയ ടെക്നോളജി ഇപ്പൊ കരിക്കുലം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കരിക്കുലത്തിന്റെ റിഫോം വർഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ക്ലസ്റ്റർ മീറ്റിങ്ങുകൾ വിളിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓഫ് ലൈനിൽ ഫേസ് ടു ഫേസ് ആയിട്ട് നിന്ന് കാര്യങ്ങളെ പറഞ്ഞ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഭംഗിയായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും ഫേസ് ടു ഫേസ് കോണ്ടാക്ട് നെക്സ്റ്റ് ഫോർ ഡെവലപ്പിംഗ് സെൻസ് ഓഫ് ബിലോങ്ങിങ്നെസ് ടു പ്രൊഫഷൻ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രൊഫഷനോട് നമുക്ക് കഴിയുന്നത്ര ഒരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ആക്കാനായിട്ട് പറ്റും ദീസ് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഇൻ സർവീസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഐ റിപ്പീറ്റ് വൺസ് അഗെയിൻ ഫസ്റ്റ് വൺ പ്രൊഫഷണൽ ഗ്രോത്ത് സെക്കൻഡ് കീപ്പിംഗ് എ ബ്രസ്റ്റ് ഓഫ്
for developing the sense of belongingness to profession okay ini objectives of in service education ah idu ningalde module il ulladalla page il ulla modules il avade ivade ella mention cheythu kadakkunnadana avadine njan ellam kuda kootite examination point of view la aaki therunnadana njan thodakkathil paranjirunnu in service pre service adakke short question aayittum പിന്നെ കൊച്ചു ചെറിയ മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടൊക്കെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ളതിന് ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഇൻ സർവീസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ ഓബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് പ്രീ സർവീസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അതൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഈ പേപ്പറിൽ വരുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിനെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോ എക്സാമിന് വരുമ്പോ അവിടെ അത് പോയിന്റ്സുകൾ ചിലപ്പോൾ എഴുതാൻ പറ്റണം എന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിന് ആദ്യം തന്നെ അത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരുന്നത് കേട്ടോ മൊഡ്യൂളിൽ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് കിടപ്പുണ്ടാവും പക്ഷെ ഓർഡർലി അല്ല എന്ന് മാത്രം അതിന് ഇങ്ങനെ ഇത്രയും പോയിന്റുകളിലൂടെ നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഓബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ഇൻ സർവീസ് ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻ സർവീസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അതിന്റെ ഓബ്ജക്റ്റീവ്സ് അതെല്ലാം ഈ ഷോർട്ട് മാർക്കിൽ ചോദിക്കാം ഞാൻ കുറെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നല്ലോ ഇൻ സർവീസ് പ്രീ സർവീസ് പ്രീ സർവീസ് യു ജി സി പിന്നെ അതുപോലെ എൻ സി ടി എസ് സി ടി നാക്ക് എസ് സി ആർ ടി എസ് സി ആർ ടി ഇത്രയൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നോക്കി വെച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ കൊച്ചെറിയ മാർക്കിന്റെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ തുടങ്ങിയത് ഓക്കെ ഓബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഫസ്റ്റ് വൺ ടു അപ്ഡേറ്റ് ദ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ടീച്ചേഴ്സ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ടീച്ചർ നോട്ട് എഴുതിയാൽ മതി അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് ആൻസർ ചെയ്ത് പോവാൻ പറ്റും അല്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത് വേറൊരു ബുക്ക് എന്നാ പറയുന്നത് അതിന്റെ പി ഡി എഫ് ഇട്ട് തരാം കേട്ടോ ടു അപ്ഗ്രേഡ് ദ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ടീച്ചേഴ്സ് ഹു ആർ അണ്ടർ ക്വാളിഫൈഡ് ഓർ അൺക്വാളി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോയിന്റുകൾ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ടു ഹെൽപ്പ് ടീച്ചേഴ്സ് ടു എംപ്ലോയ് മോർ എഫക്റ്റീവ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് എംപ്ലോയ് മോർ എഫക്റ്റീവ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് അതാണ് അനദർ പോയിന്റ് എന്ന് പറയാ പുതിയ പുതിയ മെത്തേഡുകളിൽ മോഡേൺ മെത്തേഡുകളിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോജക്ട് മെത്തേഡ് ഹ്യൂറിസ്റ്റിക് മെത്തേഡ് പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് മെത്തേഡ് സോഷ്യലൈസ് റെസിറ്റേഷൻ മെത്തേഡ് ഈ മെത്തേഡുകളിലൂടെ എല്ലാം പഠിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള അവയർനെസ് കിട്ടാൻ പറ്റും കിട്ടും അത് അതുകൊണ്ട് ഇൻ സർവീസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആവശ്യമാണ് നെക്സ്റ്റ് ടു ഹെൽപ്പ് ടീച്ചർ ടു ഗെറ്റ് അക്വാൻഡ് വിത്ത് മോഡേൺ ടെക്നിക്സ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ മോഡേൺ ടെക്നിക്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അവയർ ആകാനായിട്ട് പറ്റും നെക്സ്റ്റ് ടു അപ്ഗ്രേഡ് ദ ടീച്ചേഴ്സ് നോളജ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ദ കണ്ടന്റ് മനസ്സിലായോ ലേണിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന പെഡഗോഗിക്കൽ കണ്ടന്റ് അതിന്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേർഷൻ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻകൽക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അമാൽഗമേഷൻ ഓഫ് ജനറൽ നോളജ് ടു ദ പർട്ടിക്കുലർ കണ്ടന്റ് നോളജ് അതാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേർഡ് കണ്ടന്റ് നോളജിലേക്ക് ജനറൽ നോളജിനെ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റണം അപ്പോഴാണ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലേണിംഗ് ക്ലാസ് റൂമിൽ ഉറപ്പ് വരുത്താനായിട്ട് പറ്റുക അതെല്ലാം ഇൻ സർവീസ് കോഴ്സിന്റെ ഓബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാ പറയുന്നത് ടീച്ചേഴ്സ് എപ്പോഴും ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ആയിരിക്കണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചേഴ്സ് എപ്പോഴും ഒരു ഇൻക്വസ്റ്റിക് മൈൻഡ് ഉള്ളതായിരിക്കണമെന്നോ എഡ്യൂക്കേഷൻ അത് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ടാവണം എന്നാണ് പറയുക ഓക്കെ ഇനിയും നമ്മളുടെ അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് വരുന്നത് നമ്മുടെ ചെറിയ ചെറിയ ഷോർട്ട് നോട്ടുകൾ ചോദിക്കുന്ന യു ജി സി ആദ്യത്തെ കാര്യം യു ജി സി യു ജി സി ഒക്കെ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഇതിൽ വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ചെറിയ മാർക്കിന്റെ രണ്ടോ മൂന്നോ മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ സി ഗ്രേ സി പാർട്ടിൽ ചോദിക്കുന്നത് യു ജി സി അത് നിങ്ങളുടെ മൊഡ്യൂളിൽ തന്നെ ഉണ്ട് പക്ഷെ പോയിന്റ് വൈസ് അല്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒന്നിങ്ങനെ ലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് പോയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ കുറച്ചുകൂടെ സൗകര്യം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഒന്ന് വാല്യൂ പോയിന്റ്സ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം യു യു ജി സിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ്സ് കമ്മീഷൻ
പൊസിഷൻ കൊടുത്തത് സർവ് മരണാധികാരം മൊത്തമായിട്ട് കൊടുത്തത് ദെൻ ദിസ് ആക്ട് എൻട്രസ്റ്റഡ് ദിസ് ബോഡി വിത്ത് ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് പ്രൊമോഷൻ ആൻഡ് കോർഡിനേഷൻ ഓഫ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ അങ്ങനെ പാർലമെന്റ് ആക്ട് അവർക്ക് ഒരു ഡ്യൂട്ടി കൂടെ കൊടുത്തു എന്താണ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് പ്രൊമോഷൻ ആൻഡ് കോർഡിനേഷൻ ഓഫ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് മെയിൻറ്റനൻസ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് കേട്ടോ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണം എന്ത് പ്രൊമോട്ട് എന്താ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ മെയിൻറ്റനൻസ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് അധ്യാപനത്തിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം കോമ എക്സാമിനേഷൻ ആൻഡ് റിസർച്ച് ഗവേഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പരീക്ഷകൾ സ്കീം ഓഫ് ഇവാലുവേഷൻ എല്ലാം അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് അതിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയാം എന്തൊക്കെയായിരുന്നു പ്രൊമോഷൻ ആൻഡ് കോർഡിനേഷൻ ഓഫ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ആൻഡ് മെയിൻറ്റനൻസ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് എക്സാമിനേഷൻ ആൻഡ് റിസർച്ച് അപ്പോ അത്ര അതൊരു വാല്യൂ പോയിന്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് യു ജി യു ജി സി ഹാസ് എ ഫുൾ ടൈം ചെയർമാൻ ആൻഡ് വൈസ് ചെയർമാൻ അതായത് യു ജി സിക്ക് ചെയർമാൻ ഉണ്ട് വൈസ് ചെയർമാൻ ഉണ്ട് ബിസൈഡ് സം ഹോണറി മെമ്പേഴ്സ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പേഴ്സ് പോലെ തന്നെ ചെയർമാനും വൈസ് ചെയർമാനും ഉള്ള ഒരു ബോഡിയാണ് എപ്പെക്സ് ബോഡിയാണ് അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഈസ് ഇൻ ന്യൂ ഡൽഹി ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് സിക്സ് റീജിയണൽ സെന്റേഴ്സ് ഇതൊക്കെ മെയിൻ പോയിന്റ്സുകളാണ് കേട്ടോ റീജിയണൽ സെന്റേഴ്സ് ആറെണ്ണം ഉണ്ട് പൂനെ ഭോപ്പാൽ കൊൽക്കട്ട ഹൈദരാബാദ് ഗുവാഹാട്ടി ആൻഡ് ബാംഗ്ലൂർ അത് സ്ഥലം എഴുതിയില്ലെങ്കിലും ആറ് എന്താ പറയാ സെന്റേഴ്സ് ഉണ്ട് റീജിയണൽ സെന്റേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാം എപ്പെക്സ് ബോഡി സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡൽഹിയിലാണ് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് അതിന്റെ എഴുതാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയാം ഇനി ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് യു ജി സി ഇത് ഇത് കമ്പൽസറി ആയിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ഇത് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഇതെല്ലാം ഫസ്റ്റ് ടു അക്വയർ ഇൻ ടു ഫിനാൻഷ്യൽ നീഡ്സ് ഓഫ് ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ നീഡ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അറിയാമല്ലോ യു ജി സിയുടെ ഫണ്ട് കൊണ്ടാണ് മിക്കതും ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടു അലോക്കേറ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്പേഴ്സ് ഗ്രാൻഡ്സ് ടു യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഫോർ ദർ മെയിൻറ്റനൻസ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫോർ എനി അതർ ജനറൽ ഓർ സ്പെസിഫിക് പർപ്പസ് ക്ലിയർ ആണോ ടു അലോക്കേറ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്പേഴ്സ് ഗ്രാൻഡ്സ് ടു യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ഗ്രാൻഡ് കൊടുക്കുക എന്തിനാണ് പുതിയ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നിക്സുകൾ റിസർച്ചുകൾ ഇപ്പോൾ എഫ് ഡി പിയിൽ പോകുന്നവർക്കൊക്കെ ഫണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് റൂമിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് വേണ്ടത് പ്രൈമറി ഫെസിലിറ്റീസിന് എന്തെങ്കിലും ഫണ്ട് ഫിനാൻസ് ചെയ്യാനുണ്ടോ അങ്ങനെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മെയിൻ്റനൻസ് ആൻഡ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അറിയായിരിക്കും യു ജി സി സ്പോൺസേഡ് സെമിനാറുകൾ വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ സിമ്പോസിയങ്ങൾ ഒക്കെ നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ കാര്യം യു ജി സി സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഫണ്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണത് നെക്സ്റ്റ് ടു റെക്കമെൻഡ് ടു എനി യൂണിവേഴ്സിറ്റി മെഷേഴ്സ് നെസസറി ഫോർ ദ ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അത് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്താണ് വട്ട് ആർ ദ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് യു ജി സി അപ്പൊ യു ജി സിയുടെ ഒരു ഹെഡിങ് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് യു ജി സി എന്ന് യു ജി സി എന്ന് മാത്രമേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളെങ്കിലും യു ജി സിയുടെ ഫംഗ്ഷൻസും കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവണം കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് ടു കളക്ട് ഇൻഫോർമേഷൻ ഓൺ ഓൾ സച്ച് മാറ്റേഴ്സ് റിലേറ്റിംഗ് ടു യൂണിവേഴ്സിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് അതർ കൺട്രീസ് അസിറ്റ് തിങ്സ് ഫിറ്റ് ആൻഡ് മേക്ക് ദ സെയിം അവൈലബിൾ ഇൻ ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കേട്ടോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ കീപ്പ് ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും ഒരേ രീതിയിലുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് കീപ്പ് അപ്പ് ചെയ്ത് ഇന്ത്യയിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ
ഒരു കൺട്രോൾ അറ്റ്മോസ്റ്റ് ആയിട്ട് കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് അവരുടെ റൈറ്റ് ഉറപ്പ് വരുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലായോ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റിൽ പെടുത്തിയതോടു കൂടി ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള റൈറ്റ് ആയിട്ട് മാറി അത് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഉറപ്പ് വരുത്തുക വിത്തൗട്ട് എനി കാസ്റ്റ് വിത്തൗട്ട് എനി ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഓഫ് കാസ്റ്റ് ഗ്രീഡ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ഒന്നും ഒരു ഇതില്ലാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് യു ജി സി അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ യു ജി സി ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ഇറ്റ്സ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഒരു അഞ്ചെട്ടെണ്ണം എങ്കിലും എട്ടോ ഫൈവ് ടു സിക്സ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഒന്ന് പഠിച്ചിരിക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ അത് അത്രയും മതി യു ജി സി ചോദിച്ചാൽ ഇനി അടുത്തത് നാക് അതിന്റെ ലാബറേറ്റ് ചെയ്ത ഫോം ഇതാണ് നാഷണൽ അസസ്മെന്റ് ആൻഡ് അക്രഡിറ്റേഷൻ കൗൺസിൽ എല്ലാവരും ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കും നാക്കിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും പക്ഷെ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിൽ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ എഴുതാൻ പറ്റണം കേട്ടോ അപ്പോ നാഷണൽ അസസ്മെന്റ് ആൻഡ് അക്രഡിറ്റേഷൻ കൗൺസിൽ അതിന്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂർ ആണോ അത് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ജനറൽ ബോഡി ഉണ്ട് അതില് എക്സിക്യൂ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി ഉണ്ട് അതില് ഇറ്റ്സ് ആൻഡ് ഓട്ടോണമസ് ബോഡി ഇതും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഓട്ടോണമസ് ബോഡിയാണ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ബൈ ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ്സ് കമ്മീഷൻ ആര് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് യു ജി സി ഏത് ഇയറില് ഇൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫോർ ഇന്ന് അതിന്റെ പേരൊക്കെ മാറ്റി നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും അതൊക്കെ ഇൻ പേഴ്സൺസ് ഓഫ് ദ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് മെയ്ഡ് ബൈ ദ നാഷണൽ പോളിസി ഓൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സ് ഫെമിലിയർ ആണല്ലേ നാഷണൽ പോളിസി ഓൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സ് കണ്ടോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറില് നാഷണൽ പോളിസി ഓൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈ നാക്കിന്റെ പേര് അല്ലെങ്കിൽ നാക്കിന് ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബൈ ദ നാഷണൽ പോളിസി ഓൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒരു ഓട്ടോണമസ് പവറിലേക്ക് അതിനെ മാറ്റി ആൻഡ് ദ പ്രോഗ്രാം ഓഫ് ആക്ഷൻ ഓർമ്മയുണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു പ്ലാൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാം ഓഫ് ആക്ഷൻ പി ഒ എ എന്നാണ് പറയാം ഇൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടു ടു എസ് എസ് ആൻഡ് അക്രഡിറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ of higher learning universities and colleges appo endiya university kalum college galeyum adinde quality de adisthanathil allengil kutikalku kodukkuna service ne adisthanathil accredit cheya aa uttara vaadatham adine eppichittundu adu valare pradhanyam ulladana ta head quarters adinde pravartanam ulladana ini namukku onnu onnu oda stress cheythu parayan parunnu it is an autonomous body established by the UEC അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ്സ് കമ്മീഷൻ ഇൻ സെപ്റ്റംബർ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫോർ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചേക്ക ഇനി ഒരു പ്ലാൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സിലെ പോളിസിയാണ് ഇത് കൊണ്ടുവന്നത് ഒരു പ്ലാൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതനുസരിച്ച് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുക അതിനൊരു ഗ്രേഡ് കൊടുക്കുക എന്തിൻ്റെ ബേസിലാണ് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന സർവീസിൻ്റെ ബേസിൽ അത്രയേ ഉള്ളൂ അതിൽ പറയാനായിട്ട് ഇനി എൻ സി ആർ ടി എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ സി ആർ ടി ആയിരിക്കും എക്സാമിനേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ വളരെ പ്രാധാന്യം ഉള്ളത് കാര്യം നിങ്ങളുടെ എല്ലാ മൊഡ്യൂളുകളിലും എൻ സി ആർ ടിയും എസ് സി ആർ ടിയും ഒരുപാട് മെൻഷൻ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഷോർട്ട് ആൻസർ എന്തായാലും വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എഴുതിക്കൊള്ളൂ നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ റിസർച്ച് ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ റിസർച്ച് ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് അത് ചോദിച്ചാലും ഇതുപോലെ താഴെ പറയുന്ന വാല്യൂ പോയിന്റ്സുകളാണ് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഫോർ ടീച്ചർ റിസർച്ച് ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് ഇറ്റ്സ് ആൻഡ് ഓട്ടോണമസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആയിട്ട് പോയിന്റ് അതാണ് ഇറ്റ്സ് ആൻഡ് ഓട്ടോണമസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇനി എച്ച് വാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വൺ അത് അനദർ വാല്യൂ പോയിന്റ് ആണ് സെപ്റ്റംബർ ഫസ്റ്റ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വൺ ആൻഡ് രജിസ്റ്റേർഡ് അണ്ടർ ദ സൊസൈറ്റി രജിസ്ട്രേഷൻ ആക്ട് ഓഫ് എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് അതിന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ എപ്പെക്സ് റിസോഴ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ സെറ്റ് അപ്പ് ബൈ ദ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ വിത്ത് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഓഫ് അറ്റ് ന്യൂഡൽഹി ന്യൂഡൽഹിയിലാണ് അതിന്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എൻ സി ആർ ടി ഇനി അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ഇറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് അസ് ആൻ അക്കാഡമിക് വിങ് കേട്ടോ
മാനവ വിഭവ ശേഷി മന്ത്രാലയം മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെന്റ് അതിന്റെ കീഴില് അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് ചേർന്നാണ് എൻ സി ആർ ടി ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് എൻ സി ആർ ടി ഇസ് ഫുള്ളി ഫിനാൻസ്ഡ് ബൈ ദ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ത്രോ ദ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഗവൺമെന്റ് ആണ് അതിന് ഫണ്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിന്റെ സഹായത്തോടെ ഈ എം എച്ച് ആർ ഡിയുടെ സഹായത്തോടെ ദ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ ഈസ് ദ ബോഡി അതാണ് അതിന്റെ ഇനി വരുന്നതാണ് അതിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ടു അസിസ്റ്റ് ആൻഡ് അഡ്വൈസ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓർ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇൻ ദ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് പോളിസീസ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രാംസ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് സ്കൂൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ അത് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് എഴുതണം സ്കൂൾ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ പോളിസികളും പ്രോഗ്രാമുകളും ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുക ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതാണ് എൻ സി ആർ ടിയുടെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് എൻ സി ആർ ടി ഈസ് ടു അസിസ്റ്റ് ആൻഡ് അഡ്വൈസ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓൺ ദ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്തിന് ഇൻ ദ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഓഫ് പോളിസീസ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രാംസ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് സ്കൂൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ കേട്ടോ സ്കൂൾ എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എൻ സി ആർ ടി ഇനി ഇൻ ദ വേർഡ്സ് ഓഫ് എം എച്ച് ആർ ഡി നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ റിസർച്ച് ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് ദാറ്റ് ഈസ് എൻ സി ആർ ടി ഇസ് ആൻ ഓട്ടോണമസ് ഓർഗനൈസേഷൻ സെറ്റ് അപ്പ് ബൈ ദ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇൻ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വൺ ടു അസിസ്റ്റ് ആൻഡ് അഡ്വൈസ് ദ സെൻട്രൽ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ്സ് ഓൺ പോളിസീസ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രാംസ് ഫോർ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഇൻ സ്കൂൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒന്നുമില്ല ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് എന്നുള്ള പദം കൂടെ അതിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കും ക്ലിയറായ അപ്പൊ സ്കൂൾ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം അല്ലെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വണ്ണിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ് എന്ത് നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ റിസർച്ച് ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് ഇത് എക്സാമിനേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എൻ സി ആർ ടി നമ്മൾ പറഞ്ഞു യൂണിയൻ എം എച്ച് ആർ ഡിയോട് ചേർന്നാണ് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യണത് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ എം എച്ച് ആർ ഡിയിലാണ് അതിന്റെ ഫങ്ഷനിങ് ഇനി ഇതില് എക്സ് ഓഫീഷ്യോ പ്രസിഡന്റ് ഫോർ ജനറൽ ബോഡി ഓഫ് ദ എൻ സി ആർ ടി എൻ സി ആർ ടിയിൽ എന്തുണ്ട് എക്സ് ഓഫീഷ്യോ ജനറൽ ബോഡി പ്രസിഡന്റ് പ്രസിഡന്റ് ഉണ്ട് ജനറൽ ബോഡിയിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ആള് and the members of the general body include education minister ministers of all states kanda ella state leyum educational ministers next union territories union territories leyum educational ministers chairman of ugc secretary of the department of education uh, hrd ministry four vice chancellors of the universities one from each region and the chairman of central board of secondary education the commissioner of kendra vidyalaya sangathan athreyana idinde executive body il ullathu idoru idoru ezhuthu ezhuthu ningalku pidikkikkan engilla nalla or information aanu ആരാണ് പ്രസിഡന്റ് ആണ് എക്സ് ഒഫീഷ്യോ പേഴ്സൺ ആണ് ആൻഡ് ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ജനറൽ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് ജനറൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഓൾ സ്റ്റേറ്റ് അതാണ് ആദ്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിമാർ ആൻഡ് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസ് അതുപോലെ തന്നെ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസിലെയും ചെയർമാൻ ഓഫ് യു ജി സി യു ജി സിയുടെ ചെയർമാൻ ഉണ്ട് ദ സെക്രട്ടറി ഓഫ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എച്ച് ആർ ഡി മിനിസ്ട്രി എച്ച് ആർ ഡി മിനിസ്ട്രിയുടെ department of management of education the secretary next four bc of universities kanda naal vice chancellor maar undu avare engena select cheyidirikkunnathu one from each region oro region il ninnu naal pe oro oru angane naal pe the chairman of the central board of secondary education secondary education the central board in the chairman and the commissioner of കേന്ദ്ര വിദ്യാലയ സംഘതാണ് കേന്ദ്ര വിദ്യാലയയുടെ കമ്മീഷണർ ഇത്രയും കൂടി ചേർന്നതാണ് എൻ സി ആർ ടി എന്ന് പറയുക ഓക്കെ 
ഇനിയും നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്കൂൾ എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രത്യേകിച്ച് കരിക്കുലം ഫ്രെയിം ഫ്രെയിം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കരിക്കുലത്തില് കാലാനുഗതമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി അത് ക്വാളിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉറപ്പ് വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എൻ സി ആർ ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എസ് സി ആർ ടി ഇത് അങ്ങനെ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടില്ല അത്ര ഫെമിലിയർ അല്ല പക്ഷെ നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് എൻ സി ആർ ടിയുടെ സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഘടകത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയാ സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിൽ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ റിസർച്ച് ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിൽ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ റിസർച്ച് ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് ദാറ്റ് ഈസ് എൻ സി ആർ ടി ഇതിന്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എല്ലാം മറ്റേതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിൽ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ റിസർച്ച് ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് ദാറ്റ് ഈസ് എസ് സി ആർ ടി ഈസ് എ സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ എപ്പക്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ നാഷണൽ ലെവലിൽ എൻ സി ആർ ടി ആണെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിൽ ആരാണ് എപ്പക്സ് ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് എസ് സി ആർ ടി ആണ് ഫോർ എന്താണ് അതിന്റെ ജോലി ഡിസൈനിങ് ആൻഡ് എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസ് കേട്ടോ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമുകളെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക ആർക്കുള്ള ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമുകൾ സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫീൽഡിലുള്ള ടീച്ചേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസ് നെക്സ്റ്റ് റിവൈസിങ് കരിക്കുലം അനദർ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് റിവൈസിങ് കരിക്കുലം ആൻഡ് സിലബസ് സിലബസോ കരിക്കുലോ എല്ലാം റിവൈസ് ചെയ്യാം ഫോർ ദ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഓഫ് സ്കൂൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഉറപ്പുവരുത്തണം ഗുണനിലവാരമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എസ് സി ആർ ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോർ ഡിസൈനിങ് ആൻഡ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസ് റിവൈസിങ് കരിക്കുലം ആൻഡ് സിലബസ് ഫോർ ദ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഓഫ് സ്കൂൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈ ഒരു സെന്റൻസ് എഴുതിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മാർക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ദ അക്കാഡമിക് വിങ് അക്കാഡമിക് ആയിട്ടുള്ള വിങ് തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാതെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അല്ല ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓൺ ദ മാറ്റേഴ്സ് ഓഫ് എലമെന്ററി എഡ്യൂക്കേഷൻ സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈ മൂന്ന് ഫീൽഡിനെയും എസ് സി ആർ ടി പരിധിയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് എന്താ പറയാ അത് ആദ്യത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞത് എലമെന്ററി എഡ്യൂക്കേഷന്റെ നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷന്റെ അടുത്തത് ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ അപ്പൊ ഈ മേഖലകളെ എല്ലാം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന അക്കാഡമിക് വിങ് ആയിട്ടാണ് എസ് സി ആർ ടി ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇൻഫാക്ട് എസ് സി ആർ ടി ഈസ് ഇസ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ ഓഫ് കൗണ്ടർ പാർട്ട് ഓഫ് എസ് സി ആർ ടി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഓൾ സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ അവർ കൺട്രി ടു അഡ്വൈസ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ്സ് ഓൺ പോളിസി മാറ്റേഴ്സ് കണ്ടോ റിലേറ്റഡ് ടു സ്കൂൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സ്കൂൾ എഡ്യൂക്കേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പോളിസി മാറ്റേഴ്സ് ആരുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം ആരുമായിട്ടാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൽ എസ് സി ആർ ടിയുടെ അതിന്റെ ഗവേണിംഗ് ബോഡിയുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ദ സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിൽ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ റിസർച്ച് ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് വാസ് ഫോമർലി നോൺ എസ് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ചോദിക്കൂട്ടാം എസ് ഐ ഇ സ്റ്റേറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിൽ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ റിസർച്ച് ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് വാസ് ഫോമർലി നോൺ എസ് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇറ്റ്സ് അതിന്റെ അതാണ് അതിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയാം ഇനിയും ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് എസ് സി ആർ ടി അത് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം അപ്പൊ ഫംഗ്ഷൻസ് ചോദിച്ചാൽ ഒരു പാരഗ്രാഫില് എസ് സി ആർ ടി എന്താണെന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് നോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ടു ആക്ട് എസ് ആൻ ഏജന്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ സ്കൂൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ടോ സ്കൂൾ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഏജന്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ആരുടെയൊക്കെ ആരുടെയൊക്കെ ഏജന്റുകളായിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് എൻ സി ആർ ടി എസ് സി ആർ എൻ സി ആർ ടിയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിലിന്റെയും ഓക്കെ ടു ആക്ട്
ടു പ്രൊവൈഡ് എക്സ്റ്റൻഷൻ സർവീസ് അതായത് ക്ലാസ് റൂമിന് പുറത്തേക്കുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നു ഏത് ഏതൊക്കെ കാര്യത്തിലാണ് എക്സ്റ്റൻഷൻ വേണ്ടി വരിക ഓഫ് ടീച്ചർ ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് കാരണം ഈ ടീച്ചർ ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിലാണ് ഇന്നവേഷൻസ് വരേണ്ടത് അവിടെ നിന്നാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പുതിയ തലമുറയിലേക്ക് ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അറിവുകൾ എല്ലാം ടീച്ചർ ട്രെയിനിങ്സ് പഠിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടത് ഈ ഫീൽഡിൽ നിന്നാണോ നെക്സ്റ്റ് ടു കോർഡിനേറ്റ് എക്സ്റ്റൻഷൻ സർവീസ് കൗണ്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദ ടീച്ചർ ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റേറ്റിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസും അതിൽ തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ തന്നെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആയിട്ട് ആണ് കണക്കാക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് ഫംഗ്ഷൻസ് പഠിച്ചു വെക്കുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എൻ സി പി എൻ സി പി ഇ അതിന് നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഫോർ ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇത് അങ്ങനെ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാലും ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേരാം കാര്യം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ കമ്മീഷൻസും കമ്മിറ്റികളൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിലെല്ലാം വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ചോദിച്ചാൽ നമുക്കതൊരു ഔട്ട് ഓഫ് സിലബസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ എൻ സി ടിനെ എങ്ങനെ എല്ലാപ്പെടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഫോർ ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓക്കെ ഇനി അത് വാസ് സെറ്റ് അപ്പ് ബൈ ദ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇൻ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ത്രീ ആസ് ആൻ അഡ്വൈസറി ബോഡി അത് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യണം അഡ്വൈസറി ബോഡി മറ്റേതൊക്കെ എന്തായിരുന്നു ഓട്ടോണോമസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരുന്നതാണ് അല്ലെ അഡ്വൈസറി ബോഡി ഇനിയും എന്നിട്ട് ടു ദ ആരെയാണ് അഡ്വൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് ടു ദ ഗവൺമെന്റ് അറ്റ് ദ സെന്റർ ആൻഡ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓൺ ഓൾ മാറ്റേഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്ത് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടോ ആ കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം ഗവൺമെന്റിന് അഡ്വൈസ് കൊടുക്കുക സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ആണെങ്കിലും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ആണെങ്കിലും അഡ്വൈസ് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉറപ്പ് വരുത്തുക ഓക്കെ ഇൻ വിത്ത് ഇറ്റ്സ് സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ദ നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ റിസർച്ച് ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് ന്യൂ ഡൽഹി ദസ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ത്രീ എൻ സി ടി ഇ വാസ് ഓൺലി ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ റിസർച്ച് ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് വിത്ത് നോൺ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി സ്റ്റാറ്റസ് കേട്ടോ അത് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിട്ടാൽ നല്ല കാര്യമായിരിക്കും നോൺ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി സ്റ്റാറ്റസിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമായിട്ടാണ് എൻ സി ടി ഇ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇനിയും ഓബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് എൻ സി ടി ഇ ഫസ്റ്റ് ടു അച്ചീവ് പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് കോർഡിനേറ്റഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ത്രൂ ഔട്ട് ദ കൺട്രി രാജ്യത്തിനകത്ത് മൊത്തം ചിട്ടയായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉറപ്പ് വരുത്തുക അതാണ് ലക്ഷ്യം നെക്സ്റ്റ് ടു ഡെവലപ്പ് ആൻഡ് എൻഷുവർ മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് നോംസ് ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഇൻ ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ടീച്ചർ ഈ എൻ സി ടി ഇ എന്ന് പറയുന്ന ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് ഓക്കെ ടു സെറ്റ് അപ്പ് ആൻഡ് എൻഷുവർ മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് നോംസ് ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് വന്നിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളെയും വന്നിരിക്കുന്ന ചേഞ്ചസുകളെയും എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യുക ടൈം ബൗണ്ടഡ് ആയിട്ട് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉറപ്പ് വരുത്തുക നെക്സ്റ്റ് ടു പ്ലാൻ കോർഡിനേറ്റ് ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ഇന്നോവേറ്റീവ് വെയ്സ് ടു എഡ്യൂക്കേറ്റ് ടീച്ചേഴ്സ് എഡ്യൂ ടീച്ചേഴ്സിനെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്ലാനുകളും അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പറ്റിയ കോർഡിനേഷനുകളും അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പറ്റിയ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉറപ്പ് വരുത്തി ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ മേഖലയിൽ റാഡിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എൻ സി ടി ഇ നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തു പോകുന്നത് ഇനിയും അത്രയേ ഉള്ളൂ മെയിൻ അപ്പൊ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിയും എല്ലാം കിട്ടിയില്ലേ നോക്കി യു ജി സി നാക്ക് എൻ സി ആർ ടി എസ് സി ആർ ടി അതുപോലെ എൻ സി ടി ഇ പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കിയത് ഇൻ സർവീസ് ആൻഡ് ഫ്രീ സർവീസ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനിയും ഇതിനോട് ചോദിച്ച് ഇതിനോട് കണക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒര
schools, families, and communities can work productive, productively together to improve the community participation. First, parenting. We are in the community. 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 Next, volunteering. Volunteering means in the, in the responsibility volunteer I take to do. To recruit and organize parental help and support. Le, society, I think, pala pala, um, positive vital changes. I think positive vital caring. I think it's a citizens in a core of another. Did it show down negative vital comments? Then learning at home. Learning at home. I think it's a Kudumba Manari Dilo, a Lingaluru, uh, uh, largest family in the Dilo, Namkana Kanataka. Decision making, other than the Tiraman and Ladakana, collaborating with the community. Some of whom I tell Namka, chair the Poga on the guiding. Other train, guiding Allah. main Okay. Inni, inni Institutionalization of community participation. That's why we have a Nyana Shala program. 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 Okay. Program is a collaborative effort of the government of India and five union agencies. That's why we have a Nyana Shala program. To provide a program support to the ongoing effort towards achieving UEE. Is clear? That's why we are not able to do that. That's why we are not able to do that. We are not able to do that. Subdivisions are not able to do that. We 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 are not able to do that. It's a community-based primary education program aims to make primary education more accessible. And UEE in the garden, but then elementary education and primary education we did all that. Now, what is the point of the garden? Like that, only I can do. Education more accessible and effective, especially for girls and children in deprived communities. And that, that all the more are meaningful. Like that, I can do. Then marginalized group. We have a weaker section. We have a weaker section. We have a weaker SEST, minorities, working children, and children with, the, uh, children with the specific needs. That's why we have to complete the idea. It's an unique feature of Jnana Shala is that block based program with the emphasis on community participation and Decentralization. Okay. Now, three or primary education. Pratyagicha. I am going to tell you about the Weaker right. We are going to be able to do the government of India adopted the government of India. program. Highly important title. Um, very important actual area. Now, that's the chair of the Other major areas of achieve teacher training, multi grade teaching, intervention for education of the disabled, setting up of the block and the cluster resource centers, strengthening of the school, ECCE. That's the early care childhood education. That's the Sharia Mark in the item, other than a V part in Chodi Kamadana, ECCE and ICDS. ICDS not Angamadi Volula Sanana centers, strengthening capabilities at the state, district, and the block level. Ella make a legal name, a legular, Namabara in the Gramina make a Shakti Pedaga. It's really early care. Adana in the main actual garden or a legal, Kunyundag on the Samay Thodangi, our education put the ag on the Samayam Mare. Other state in the Uttaravadita Mater, quality education or a poor. Either Lamadi Valare Prathan, Lanapanjana Shale, the mother would a chapter. Another 
ലോക് ജുംബിഷ് പ്രോജക്ട് ഇതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഒരെണ്ണോടെ വരുന്നുണ്ട് എം വി ഫൗണ്ടേഷൻ അത് മൂന്ന് നിങ്ങൾ ആ അത് അങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് കൊച്ചു മാർക്കിന്റെ ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതിനെ എല്ലാം ബുക്കിന്റെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് എടുത്ത് എഴുതുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് പോകുമ്പോൾ ഇതിനെ കുറിച്ചൊരു ധാരണ ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പ് വരുത്തിയാൽ മതി പിന്നെ നമുക്കത് നമ്മുടെ ഓൺ ലാംഗ്വേജിൽ അങ്ങോട്ട് എഴുതി പോവാം കേട്ടോ ലോക് ജുംബിഷ് പ്രോജക്ട് എന്താണെന്ന് നോക്കിക്കോളൂ ഇറ്റ്സ് എ പ്രോജക്ട് വാസ് സ്റ്റാർട്ട് ഇൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടു ഇൻ രാജസ്ഥാൻ അവിടെയാണ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ദ ഫോക്കസ് ഓഫ് ദ പ്രോജക്ട് ഹാസ് ബീൻ ഓൺ അച്ചീവ്മെന്റ് ഓഫ് യൂണിവേഴ്സലൈസേഷൻ ഓഫ് എലമെന്ററി എഡ്യൂക്കേഷൻ കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയാം ഇനി നമുക്ക് എഴുതാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഇത്രയും ഇത് എവിടെ തുടങ്ങി എന്നാണെന്നുള്ളത് സ്റ്റാർട്ട് ആ ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാം ഇത് തന്നെയാണ് ഏത് പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് യു ഇ ഇ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പഠിച്ചോണം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജുബിഷ് പ്രോസസ് പ്ലാനിങ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഒതന്റിക് ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവൽ ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഉണ്ടോ ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ അടിത്തട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് പ്ലാനിങ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഒതന്റിക് ഗ്രാസ് റൂട്ട് ആൻഡ് ലെവൽ ഇൻഫോർമേഷൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഗവൺമെന്റ് എൻ ജി ഒ കൊളാബറേഷൻ ആൻഡ് ജെൻഡർ ഇക്വാളിറ്റി ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉറപ്പ് വരുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഹാസ് അറ്റംപ്റ്റഡ് ടു മേക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ പീപ്പിൾസ് മൂവ്മെന്റ് എൻഷുറിംഗ് ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് സസ്റ്റെയിൻഡ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഓഫ് പീപ്പിൾ അറ്റ് എവരി ലെവൽ എവരി ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എലമെന്ററി ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറി ആയിരിക്കാം മനസ്സിലായോ സെക്കൻഡറി ആയിരിക്കാം ഹയർ സെക്കൻഡറി ആയിരിക്കാം ഏത് ലെവലിലാണെങ്കിലും അത് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഉറപ്പ് വരുത്തി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് അതിനൊരു എന്താ പറയാ ഒരു ബയാസ്മെന്റ് ഉണ്ടാകരുത് അതിനൊരു പാർഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ടാവരുത് അവിടെ എല്ലാം ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനും പ്ലാനിങ്ങും എല്ലാം നടന്നിട്ടുണ്ടാവണം ഇതാണ് ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് പ്ലാനിങ് ഇൻ ലോഗ് ജുംബിഷ് ഈസ് ദ വില്ലേജ് ആൻഡ് ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഡീസെൻട്രൈസ് മാനേജ്മെന്റ് is the community development block adana adinde essential aitla kaadal aitla sentence adu onnu block edittekka allengile inu note edittekka adu nokku decentralized planning in log jumbish is the village gramina mekhalagalilana adayathu nammal parayille sadharana kaara aitla aalukalde vidyabhyasam aanu eppolum oru rashtrathinte development ennu parayunnathu adondana gandhi ji parayunnathu indiyade aathmaavu evadeyana gramangalilana ennu paraya അപ്പൊ നിഷേധിക്കാൻ ചാൻസ് കൂടുതലുള്ളതും എവിടെയാണ് ഗ്രാമീണ ജനതയ്ക്ക് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഒട്ടുമിക്ക പ്രോഗ്രാമുകളും കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമുകളും സ്ട്രെസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തെന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള വില്ലേജ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉറപ്പ് വരുത്തണം ഗ്രാമങ്ങളിലെ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉറപ്പ് വരുത്തണം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനിയും അത് കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഇനി അറ്റ് ദ ബ്ലോക്ക് ലെവൽ ദ ബ്ലോക്ക് സ്റ്റിയറിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ബി എസ് ടി ഓഫ് ഫൈവ് പേഴ്സൺ ഈസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് എ ടീം ഓഫ് ഫോർ പേഴ്സൺ ഈസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് അറ്റ് ദ ക്ലസ്റ്റർ ലെവലിൽ ടു ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ദ ഐഡിയാസ് ഓഫ് ലോങ് ജുംബിഷ് ഇൻ ടു ആക്ഷൻ ഇൻ വില്ലേജസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഗ്രാമങ്ങളിലെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയില്ലേ പഞ്ചായത്തുകളിലാണെങ്കിൽ ഏഹ് പഞ്ചായത്തിലാണെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തമായിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഉയർന്ന അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോ ബ്ലോക്ക് തലത്തിലാണെങ്കിൽ മനസ്സിലായോ അപ്പോ ആ ഓരോ മേഖല അല്ലെങ്കിൽ അടിത്തട്ട് തുടങ്ങി ഈ തരം വിദ്യ ഈ തരം എഡ്യൂക്കേഷനുകൾ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉള്ള കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പ് വരുത്തുക അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ് ദേ ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ പെനിട്രേറ്റിംഗ് ഇൻ ടു റൂറൽ ഏരിയാസ് ഏർണിംഗ് ദ കോൺഫിഡൻസ് ഓഫ് ദ വില്ലേജ് കമ്മ്യൂണിറ്റി കണ്ടോ പ്രൊവൈഡിംഗ് നെസസറി സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് ഫെസിലിറ്റേറ്റേഴ്സ് തോ ത്രോ ആക്റ്റീവ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഇൻ ദ ഇൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് കോർഡിനേറ്റിംഗ് വിത്ത് ബി എസ് ടി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ബ്ലോക്ക് തലത്തില്
വെങ്കിട്ടരയ്യ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്നാണ് അത് നിങ്ങൾ ഞാൻ നെറ്റിൽ നോക്കി എഴുതിയതാ നിങ്ങൾ അതൊന്ന് നോക്കിക്കോ ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ നെറ്റിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ക്ലാരിറ്റി ആയിട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ വെങ്കിട്ട രംഗയ്യ ഫൗണ്ടേഷൻ അതിനെയാണ് എം വി ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ എം വി ഫൗണ്ടേഷൻ ഈസ് എ രജിസ്റ്റേഡ് സൊസൈറ്റി വർക്കിംഗ് ആസ് ദ മെയിൻ വർക്കിംഗ് ടു മെയിൻ സ്ട്രീം ബോണ്ടഡ് ചിൽഡ്രൻ കേട്ടോ വിത്ത് ദ ഫോർമൽ സ്കൂൾ സിസ്റ്റം ഒരു സ്കൂളിലെ ഫോർമൽ സിസ്റ്റം അനുസരിച്ച് മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയില്ലേ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉറപ്പ് വരുത്തുക സ്കൂൾ തലത്തിൽ അതിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണോ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ കൂടെ ഹെൽത്ത് ഉണ്ട് അല്ലേ അതിലൂടെ ക്യാരക്ടർ ഫോമേഷൻ ഉണ്ട് ഡെമോക്രാറ്റിക് സെൻസ് ഉണ്ട് വൊക്കേഷണൽ ബേസ്ഡ് ഉണ്ട് ടെക്നോളജി ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ പോയിന്റ്സ് ഉള്ള അതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് എഴുതാം ഓക്കെ ആ അങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം തേർട്ടി വില്ലേജസ് ഓഫ് ശാങ്ക്രാപൊള്ളി അത് അവിടുത്തെ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ സ്ഥലമാണ് ദ പ്രോജക്ട് ഹാസ് നൗ എക്സ്പാൻഡഡ് ടു അഡ്ജോയിനിങ് മണ്ഡൽ മണ്ഡല മണ്ഡലാസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഡിസ്ട്രിക്ട് അഡ്ജോയിനിങ് മീൻസ് എന്താ അതിന് ചുറ്റുവട്ടമുള്ള എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലോടും ചേർന്ന് ജില്ലയിലെ മറ്റ് മണ്ഡലങ്ങളോടും ചേർന്ന് അത് ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു രാജസ്ഥാനിലെ ഒരു ഇതിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് എം വി ഫൗണ്ടേഷൻ കേട്ടോ അത് നല്ലൊരു ഏരിയ ആണ് ഇനി അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫോർ എലിമിനേറ്റിംഗ് ചൈൽഡ് ലേബർ ആൻഡ് യൂ അതൊക്കെ അറിയായിരിക്കുമല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ അത്യാവശ്യം ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് കുറവുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാ ചൈൽഡ് ലേബർ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രൊഹിബിറ്റ് ചെയ്യുക യൂണിവേഴ്സലൈസ് എലമെന്ററി എഡ്യൂക്കേഷൻ എമങ് ഔട്ട് ഓഫ് സ്കൂൾ ചിൽഡ്രൻ പ്രത്യേകിച്ച് സ്കൂൾ ചിൽഡ്രനിൽ നമ്മൾ അത് ഉറപ്പുവരുത്തണം ദ ഓർഗനൈസേഷൻ യൂസസ് ആർ ദ ഫോളോയിങ് അപ്പൊ അത് അതിന്റെ അതിന്റെ യൂസസ് ഓർഗനൈസേഷൻ യൂസസ് ചോദിച്ചു കൊടുത്തു തരാം സിറ്റുവേഷണൽ അനാലിസിസ് ഇൻവോൾവിംഗ് വില്ലേജ് ഏരിയ സർവേ ഓഫ് സ്കൂൾ ഗോയിങ് ആൻഡ് നോൺ സ്കൂൾ ഗോയിങ് ചിൽഡ്രൻ അതും ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയാണല്ലോ അതിന്റെ നമ്മൾ നമ്മൾ വേസ്റ്റേജ് സ്റ്റാഗ്നേഷൻ ഒക്കെ പഠിച്ചപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടു ചിലപ്പോ സ്കൂളിൽ ചെന്നിട്ട് കുറെ കഴിയുമ്പോൾ നിർത്തി പോകാം അല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സ്കൂൾ ഗോയിങ് ചിൽഡ്രൻ്റെയും നോൺ സ്കൂൾ ഗോയിങ് ചിൽഡ്രൻ്റെയും എന്ത് ചെയ്യാ ഫോക്കസിംഗ് ഓൺ റീസൺസ് അസ് ടു വൈ ചിൽഡ്രൻ റിമൈൻ ഔട്ട് ഓഫ് സ്കൂൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇനി അവരെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കോസ്റ്റൽ ഏരിയയിൽ ഹില്ലി ഏരിയയിലൊക്കെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇത്രയും ഒന്നും സ്ട്രെങ്ത്തുകൾ ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല പട്ടണങ്ങളിലെ പോലെ ഒന്നും സ്ട്രെങ്ത്തുകൾ ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല അപ്പൊ അതാ അവർ പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റഡി നടത്തട്ടെ എന്നിട്ട് ഫോക്കസിംഗ് ഓൺ റീസൺസ് അസ് ടു വൈ ചിൽഡ്രൻ റിമൈൻ ഔട്ട് ഓഫ് സ്കൂൾ ചിലപ്പോൾ കരിക്കുലത്തിന്റെ പ്രത്യേകത കൊണ്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോ പഠിപ്പിക്കുന്ന മെത്തേഡ്സിന്റെ ഇത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോ വീട്ടിലെ ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് കൊണ്ടായിരിക്കാം എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പഠനം നടത്തട്ടെ അങ്ങനെ പഠനം നടത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഗവേഷണം നടത്തുന്നതിന് നമ്മൾ പേര് പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ ഇതെല്ലാം വരുന്നത് ഈ ഗവേഷണങ്ങളെല്ലാം റിസർച്ചുകളെല്ലാം വരുന്നത് ആക്ഷൻ റിസർച്ചിന്റെ പരിധിയിലാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതൊരു പോയിന്റ് ചേർന്ന് വന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് അവയർനെസ് ജനറേഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി മൊബിലൈസേഷൻ എമോങ് ദ വില്ലേജേഴ്സ് വിത്ത് റെഫറൻസ് ടു കീ ഇഷ്യൂസ് ആൻഡ് പ്രോബ്ലംസ് ഫോർ എലിസിറ്റിംഗ് ദർ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ അടുത്തത് പറയാണ് കുട്ടികളുടെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ എന്തുകൊണ്ട് ഡിനേ ചെയ്യപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നില്ല ആ കാരണങ്ങളെ കണ്ടെത്തി അത് വിശകലനം ചെയ്ത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ എസ് എസ് സി ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ മൂന്ന് അറ്റൻഡൻസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുട്ടിയെ പുറകെ പോകുവാണ് അല്ലെ അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് അത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് സിസ്റ്റത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നത് ദ ഇഷ്യൂസ് ആൻഡ് പ്രോബ്ലംസ് ഫോർ എലിസിറ്റിംഗ് ദർ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ എന്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് ലാംഗ്വേജ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ലേണിംഗ് മെറ്റീരിയൽസിന്റെ ഷോർട്ട് ഉണ്ടോ ഫുഡിന്റെ കുറവുണ്ടോ പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടോ
എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മള് സ്കൂളുകളിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവാം ഉച്ചഭക്ഷണം മെഡിസിൻ ഫുഡ് ഡ്രസ്സ് അല്ലെ യൂണിഫോം ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു തടസ്സം കൊണ്ട് കുട്ടിക്ക് അത് നിഷേധിക്കപ്പെടരുത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എൻറോൾമെന്റ് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഇൻ ദ ഏജ് ഫൈവ് ടു എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് ആ എലമെന്ററി എഡ്യൂക്കേഷന്റെ കാലഘട്ടമായിട്ടുള്ള യു ഇയുടെ വയസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തില് ഏതെങ്കിലും കുട്ടി ജനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവന് ഏതെങ്കിലും അടുത്തുള്ള സ്കൂളുകളുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് പോകുള്ളൂ അല്ലെ നമ്മൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് പ്രൊവിഷൻ യൂണിവേഴ്സൽ പ്രൊവിഷൻ യൂണിവേഴ്സൽ റിട്ടൻഷൻ ആൻഡ് യൂണിവേഴ്സൽ അല്ല യൂണിവേഴ്സൽ എൻറോൾമെന്റ് ആൻഡ് യൂണിവേഴ്സൽ റിട്ടൻഷൻ ആ മൂന്ന് പോയിന്റ് കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവണം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം കേട്ടോ നല്ല മാർക്ക് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് നോൺ ഫോർമൽ സെന്റേഴ്സ് ഫോർ നയൻ ടു ഫോർ ഇയേഴ്സ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ സ്കൂൾ ചിൽഡ്രൻ ടു ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ദർ മെയിൻ സ്ട്രീം ഇൻ ടു ഫോർമൽ സ്കൂൾസ് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കി ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് നോൺ ഫോർമൽ സെന്റേഴ്സ് അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണെന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യട്ടെ മെയിൻ സ്ട്രീമിലേക്ക് വരാൻ പറ്റാത്തതായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിഷേധിക്കപ്പെടേണ്ട നോൺ ഫോർമൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനോട് ചേർന്ന മെയിൻ സ്ട്രീമിനോട് ചേർന്ന കാര്യങ്ങൾ നടത്തി ഈ ഏജിൽ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ഏജ് ആണ് ഇതൊക്കെ ഇതിൽ സ്റ്റക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവൻ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല അപ്പൊ അവൻ ചിലപ്പോൾ സോഷ്യൽ ഈവിൾ ആക്ടിവിറ്റികളിലേക്ക് കടക്കാം അല്ലെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഒക്കെ ഇപ്പൊ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലേ നമ്മുടെ ഈക്വലൻസി പോലത്തെ കോഴ്സുകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പ്രോജക്ട് ഹോപ്പ് അത് പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നടത്തുന്ന കാര്യമാണ് പ്രോജക്ട് ഹോപ്പുകൾ ഓക്കെ അപ്പോ ഇനി എം ബി എഫ് ബിലീവ്സ് ഇൻ ഐഡന്റിഫൈ വോളന്റിയേഴ്സ് പ്രിഫറബിളി ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് യൂത്ത് ഹു ആർ വില്ലിംഗ് ടു ഗെറ്റ് ഓൾ നോൺ എൻറോൾഡ് ചിൽഡ്രൻ ടു സ്പെഷ്യൽ സ്കൂൾ ക്യാമ്പ് എന്താ സ്കൂൾ ബേസ് ചെയ്ത് ക്യാമ്പുകൾ നടത്തി രജിസ്റ്റർ എടുത്ത് എൻറോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ അതിലിപ്പോൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാത്ത കുട്ടികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് കണ്ടെത്തി അത് അവരുടെ പുറകെ പോയി അതിൻ്റെ കാരണം അന്വേഷിച്ച് അവർക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് മെയിൻ സ്ട്രീമിലേക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉറപ്പ് വരുത്തുക അതൊക്കെ തന്നെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് അത് മൂന്നും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അത് മൂന്നും അതിന് വേണ്ടത്ര രീതിയിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് പോയിന്റ് വൈസ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റട്ടെ കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് എൻഷുറിംഗ് ബെറ്റർ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് സ്കൂളിംഗ് പ്രോസസ് ഇതൊരു നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എൻഷുറിംഗ് ബെറ്റർ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് സ്കൂളിംഗ് പ്രോസസ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ആക്ടി ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയല്ലേ പി ടി എ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്താ പറയാ റെസി പ്രോക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് സ്കൂളും കമ്മ്യൂണിറ്റിയും തമ്മിൽ ഫാമിലികളിൽ നിന്ന് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ക്രിയേറ്റീവ് മൈൻഡ് ഉള്ള വൈബ്രന്റ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളെ സ്കൂളിലേക്ക് അയക്കുന്നു ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് സ്കൂളിലേക്ക് അയക്കുന്നു സ്കൂൾ അതിന് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് സ്കൂളിംഗ് കഴിഞ്ഞ് സിവിക് സെൻസ് ഡെമോക്രാറ്റിക് സെൻസ് ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റി സെക്യുലറിസം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള എല്ലാ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ളതും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് എല്ലാം കൊടുത്ത് നല്ല പൗരനാക്കി സമൂഹത്തിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു ആ ജ അതിൽ നിന്ന് അവർ വീണ്ടും അവരുടെ ജനറേഷൻ വീണ്ടും സ്കൂളിലേക്ക് കുട്ടികളെ വിടുന്നു അങ്ങനെ ഈ പ്രോസസ്സ് തുടർന്നുകൊണ്ട് പോവുക ഇതാണ് ഒരു കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം നേരെ മറിച്ചായാൽ എന്തായിരിക്കും ഫാമിലി ഹെൽത്തി ഫാമിലി അല്ല ഹെൽത്തി മീൻസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി മറ്റേ എന്താ പറയാ ബന്ധങ്ങൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഹെൽത്തി അല്ലെങ്കിൽ മാൽ അഡ്ജസ്റ്റഡ് ആയി
എന്താ പറയാ ഒരുപാട് നേരം നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ടോപ്പിക് ആണ് ഞാൻ വളരെ ചുരുങ്ങിയതായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്കൂളിനെ എങ്ങനെയാ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാം ഫീൽഡ് ട്രിപ്പ് കൊണ്ടുപോവാം അല്ലെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലങ്ങൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ കൊണ്ടുപോവാം അങ്ങനെ അവരെ പബ്ലിക്കുമായിട്ട് അവേർഡാക്കി കൊടുക്കാം ഇനി പബ്ലിക്കിനെ എങ്ങനെയാണ് സ്കൂളിലേക്ക് വിളിക്കുക ഈ എമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്കോളേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കവികൾ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകര് സോഷ്യൽ റിഫോമേഴ്സ് റിലീജിയസ് ലീഡേഴ്സ് പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് അങ്ങനെയുള്ളവരെല്ലാം നമുക്ക് ക്ലാസ് റൂമുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് അവരുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് കേൾക്കാം ക്ലിയർ ആയില്ല പി ടി എയുടെ മീറ്റിങ്ങുകൾ വരുമ്പോൾ പബ്ലിക് പുറത്തുള്ളവരായിരിക്കും അകത്തേക്ക് സ്കൂളുകളിലേക്ക് വരിക ഓക്കെ അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന പോയിന്റ് പോയിന്റും അത് തന്നെയാണ് ഇതാണ് അതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയാം കമ്മ്യൂണിറ്റി പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ക്യാൻ ബി സ്ട്രോങ് എപ്പോഴും കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ആൻഡ് സ്ട്രോങ് ടൂൾ ടു ടാക്കിൾ സം എഡ്യൂക്കേഷണൽ പ്രോബ്ലംസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ പനേസിയ ദാറ്റ് ക്യാൻ സോൾവ് ഓൾ ദ പ്രോബ്ലംസ് എൻകൗണ്ടർഡ് ഇൻ ദ എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്റ്റെക് സെക്ടർ ഇത് ഇതുകൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എനി സ്ട്രാറ്റജീസ് to achieve high degree of community participation require careful examination of the communities because which community is unique yana a todakkathile ellathindeyum kude summarize cheyidirikku vannu paranjirikkunna karyangalu ningalde manasil undengil ee chodyam ningalku super aayittu ningalde aayittulla reethiyil eduthaam value points akka ningalku thanne thayaaraakkam kotta അപ്പൊ അത് റെസിപ്രോക്കൽ റിലേഷൻ ആണെന്ന് പറയുന്നു കമ്മ്യൂണിറ്റി എസെൻഷ്യൽ ആണെന്ന് പറയുന്നു കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ സ്കൂൾ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു സ്കൂളിനെ കമ്മ്യൂണിറ്റി കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ 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 പരസ്പരം ഞാൻ ആ പറഞ്ഞ പോയിന്റുകളെല്ലാം നമുക്ക് ഇതിനോട് ചേർത്ത് വായിച്ചു പോകാവുന്നതാണ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി എങ്ങനെയാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ നേച്ചർ നേച്ചർ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക ഇനി അതിന് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന കാര്യം ഇതാണ് ഹൗ ഡു എക്സിസ്റ്റിംഗ് സ്കൂൾ പാരന്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓർഗനൈസേഷൻ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ദ സ്കൂൾ അഫയേഴ്സ് ഇപ്പൊ ചിലർ പണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ പി ടി അത്ര സ്ട്രോങ് അല്ല പാരന്റ്സ് സ്ട്രോങ് അല്ല അല്ലെ പക്ഷെ ഇപ്പോ കുട്ടികളെ കുറിച്ച് വളരെ പാരന്റ്സ് ബോധേഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഏതെങ്കിലും ടീച്ചേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ക്ലാസ് റൂമുകളോ വേണ്ടത്ര രീതിയിൽ അവർ വിചാരിക്കുന്ന ലെവലിലേക്ക് എത്തിയില്ലെങ്കിൽ പാരന്റ്സ് അതിനെ കുറിച്ച് ബോധേഡ് ആണ് അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യപ്പെടാം നെക്സ്റ്റ് what level of participation is actually achieved by such organizations adinu oru vaadu undu pta undu panchayathinte influence undu le pta ekka thaneyana teachers inde short angane endengil undengile avar thane aayirikkum fund kodukkunnathum adu clear cheyunnathum karyangal ella idukku ningalkku ariyavunna karyangal aanu does the level of participation differ widely by region by the social and economic class of people and their families and between public and the private school ella ore mekhalagalile nammal nokkittundengil ariyam pala type of scheme ullathu kondu allengil pattern curriculum follow cheynathu kondu public sector il ullathu undavum aided rendu varudeyum kootathil ullathu undavum pin adu pole thanne cbse state idinnakke porunna porathodu varunna kuttigalde outlook il vyathyasam undavum kanyam avarku kittuna pattern of instruction o allengil a mode of behavior o okay വളരെ കാര്യമായിട്ട് ഇതിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം ഓക്കെ ടു അസസ് ദ കേപ്പബിലിറ്റീസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഏജൻസീസ് പബ്ലിക് ഇതിന് വളരെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് സ്പോൺസർഷിപ്പ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്കൂളിന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഇടപെടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇറ്റ് ഈസ് നെസസറി ടു അസസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി കോണ്ടാക്ട്സ് ആൻഡ് ദ ഏജൻസീസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ പ്രൊമോട്ടിംഗ് പ്രൊമോട്ടിംഗ് Uh, community participation efforts in order to create specific plans or components of the projects and now angane ella karyangalil ella aa parna karyangalokke thaneyana adil main aayittu varuga ini key factors for effective participation first an open and democratic environment adu nammal ed situation ilum angane thaneyana alle avare ideas gal ella nammal seekarikkanam avarku vendathra representations kodukkanam അവർക്ക് ചിന്തിക്കാൻ അവസരം കൊടുക്കണം അതിലൂടെയെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ടു വേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലൂടെ 
നമുക്ക് അവരുടെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഉറപ്പ് കൊടുക്കാം ആൻ ഓപ്പൺ ആൻഡ് ഡെമോക്രാറ്റിക് എൻവയോൺമെന്റ് നെക്സ്റ്റ് എ ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് പോളിസി വിത്ത് ജെൻഡർ എംഫസൈസ് ഓൺ ലോക്കൽ ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് ഉണ്ടാ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പി ടി എൽ മാത്രമല്ല ആ ജെൻഡർ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് എം പി ടി എ ഉണ്ട് അല്ലെ അതായത് മതേഴ്സ് ആണ് കുറച്ചുകൂടെ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ പങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ റോൾ ഉള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അമ്മമാരുടെ പി ടി എ ഉണ്ട് അമ്മമാരെ വെച്ചിട്ട് ടീച്ചേഴ്സും വെച്ചിട്ടുള്ളതുണ്ട് പിന്നെ ക്ലാസ് പി ടി എ ഉണ്ട് അങ്ങനെ പല പല ജെൻഡറുകളിലായി പല പല സെക്ഷൻ ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് പോളിസി അല്ല വിത്ത് ജെൻഡർ വിത്ത് ഗ്രേറ്റർ എംഫസൈസ് ഓൺ ലോക്കൽ ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എടുക്കാം നെക്സ്റ്റ് റിഫോം ഇൻ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ റിഫോമേഷൻ വേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി അല്ലെങ്കിൽ നിലവിൽ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നോളജുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ മാറ്റി കാലത്തിന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ ചെയ്യാനായിട്ട് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാം നെക്സ്റ്റ് ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ ഓഫ് എന്താ പറയാ ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ പറഞ്ഞു ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ ഓഫ് പ്രൊഫഷണൽ എക്സ്പെർട്സ് ആൻഡ് ഓഫീഷ്യൽസ് ഉണ്ടോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പൊ ഒരുപാട് എക്സ്പെർട്ട് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പൊ ട്രാഫിക് നിയമങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ കേരള പോലീസ് സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ച് അതുപോലെ സ്കൗട്ട് സന്നദ്ധ സംഘടനകളെ കുറിച്ച് അതുപോലെ ഇപ്പൊ പോക്സോ നിയമത്തെ കുറിച്ച് ദെൻ ഏത് കാര്യങ്ങളും ആദ്യത്തെ അവയർനെസ് വരുന്നത് സ്കൂൾ തലത്തിലാണ് കാരണം അവിടെയാണ് മാറ്റം വരേണ്ടത് ഇപ്പൊ ട്രാഫിക് നിയമം അതെല്ലാം ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടത് സ്കൂളുകളിലാണ് അവയർനെസ് തുടക്കം തുടങ്ങുന്നത് അതുകൊണ്ടല്ലേ പറയുന്നത് ഗതാഗത നിയമങ്ങളെ കുറിച്ചെല്ലാം തരിക്കുലത്തിൽ ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ടാവണം അപ്പൊ ഡെമോ ഡെമോക്രൈസേഷൻ ഓഫ് പ്രൊഫഷണൽ എക്സ്പെർട്സ് ആൻഡ് ഓഫീഷ്യൽസ് നെക്സ്റ്റ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് സെൽഫ് മാനേജിംഗ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഓഫ് ദ പൂവർ ആൻഡ് എക്സ്ക്ലൂഡ് ഉണ്ടോ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ എന്താ പറയാ എൻഡോമെന്റുകൾ ഉണ്ടാവാം സ്പോൺസർഷിപ്പുകൾ ഉണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സംഘടനകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് തന്നെ ഗ്രാന്റ് കൊടുക്കുന്നതുണ്ടാവാം ഇപ്പൊ ഈ എം ആർ എസ് പോലെ മോഡൽ റെസിഡൻസി സ്കൂൾസുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വീക്കർ സെക്ഷൻസിനൊക്കെ കൊടുക്കുന്നതാണ് അതെല്ലാം ഇനി ട്രെയിനിങ് ഫോർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആക്ടിവിസം ആൻഡ് ലീഡർഷിപ്പ് അല്ലെ നല്ല ലീഡേഴ്സ് ആവാനുള്ള ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവണം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഓഫ് എൻ ജി ഒ നോൺ ഗവൺമെന്റൽ ഓർഗനൈസേഷൻ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ളതിൽ നിന്നെല്ലാം വേണ്ടത്ര രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ സ്വരൂപിച്ച് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തനം നടത്താനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിയും സ്കൂളിങ്ങും നടത്താനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റുന്നു നെക്സ്റ്റ് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചാനൽ അതൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഉറപ്പ് വരുത്തുക അപ്പൊ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം ഗ്രൂപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ട് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സോഴ്സസ് ഒരുപാടാണ് ഇപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ടു കണ്ടക്ട് കണ്ടിന്യൂസ് അസസ്മെന്റ് ഇപ്പൊ പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു സി 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 ഇ അല്ലെ കണ്ടിന്യൂസ് കോംപ്രിഹെൻസീവ് ഇവാലുവേഷൻ അങ്ങനെ അതിനെ പറയുക ആ നോട്ട് ബേർഡ് എഴുതി വെച്ചേക്കണേ കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് കോംപ്രിഹെൻസീവ് ഇവാലുവേഷൻ അതിൽ സ്കോളാസ്റ്റിക് മാത്രമല്ല സ്കോ കോ സ്കോളാസ്റ്റിക് കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ കരിക്കുലർ മാത്രമല്ല അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കരിക്കുലർ മാത്രമല്ല കോ കരിക്കുലർ ഉണ്ട് എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ഉണ്ട് അതെല്ലാം ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതെല്ലാം ഇവാലുവേഷന്റെ പരിധിയിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണം ഓക്കെ ടു കണ്ടക്ട് കണ്ടിന്യൂസ് അസസ്മെന്റ് നെക്സ്റ്റ് to build awareness among community members നമ്മുടെ സമൂഹത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിയണം റീജിയണൽ ആയിട്ടുള്ള കൊളോക്കൽ ആയിട്ടുള്ള അറിയണം അല്ലാതെ നമ്മൾ അമേരിക്കയിലും അവിടെ ഇവിടെ വിദേശ രാഷ്ട്രങ്ങളിലുള്ള അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നമ്മൾ പഠിച്ച പോരാ സമൂഹത്തില് അവരുടെ ലൊക്കാലിറ്റിയില്
അല്ലെങ്കിൽ ചിന്തകൾ ഉണ്ട് അത് ഷെയർ ചെയ്യപ്പെടാം ഓക്കെ അപ്പൊ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പി ടി എ എം പി ടി എ എം ടി എ കണ്ട മദേഴ്സ് മദർ ടീച്ചർ അസോസിയേഷൻ കേട്ടോ അതുപോലെ വേറെ ഒന്നും കൂടെ ഉണ്ട് ക്ലാസ് പി ടി എ അതും കൂടി ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചത് ക്ലാസ് പി ടി എ ഇനി അതിൽ വേറൊരു കാര്യം വരുന്നത് ആ രണ്ടുമൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അതിൽ ഒന്ന് സ്ട്രെസ് ചെയ്യാനുണ്ട് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് എക്സാമിനേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആൻസേഴ്സ് ടു ചെക്ക് എന്നുള്ളതിലാണ് അതിൽ ഈ ഇതിൽ ഈ ഇതിൻ്റെ പോർഷനിൽ രണ്ടുമൂന്ന് പോയിന്റുകൾ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പറയാം കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്താണെന്നുള്ളതിന് ചുരിത ചുരുക്കമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സച്ച് എസ് കൾച്ചർ ലാംഗ്വേജ് ട്രഡീഷൻ ലോ ജിയോഗ്രഫി ക്ലാസ് ആൻഡ് റേസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് ടു ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് വില്ലേജ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആസ് എ ഹോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റും രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റും എക്സാമിനേഷനിൽ പ്രാധാന്യം ഉള്ളതാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ അത് നമ്മൾ ആ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിലുള്ളതാണ് അതുപോലെ മൂന്നാമത്തെ അതുപോലെ തന്നെ സ്കൂൾ ഫാമിലീസ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ക്യാൻ വർക്ക് പ്രൊഡക്റ്റീവ്ലി ടുഗേദർ ഫോർ ദ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് അത് പോയിന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം ഇതല്ലാതെ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഹൗ സ്കൂൾസ് ആൻഡ് ഓർ ഫാമിലീസ് ആക്ട് എസ് എ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ഏജന്റ് ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഹൗ സ്കൂൾസ് ഓർ ഫാമിലീസ് ആക്ട് എസ് എ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ഏജന്റ് ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് അതിൽ നമ്മൾ അവിടെ കണ്ടു നേരത്തെ കണ്ടതാണ് പാരന്റിങ് കണ്ടു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കണ്ടു ഈ പോയിന്റ്സുകൾ തന്നെ കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ വോളണ്ടറിങ് കണ്ടു ലേണിങ് അറ്റ് ഹോം ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ആൻഡ് കൊളാബറേറ്റിംഗ് വിത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓക്കെ ഇനിയും അപ്പൊ ഇത്രയാണ് മൂന്നാമത്തെ മൊഡ്യൂൾ ഇനി ഇതിലൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഈ മൊഡ്യൂളിന്റെ വളരെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കൊച്ചു കൊച്ചു പോയിന്റുകൾ എല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങളുടെ നെക്സ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ വരുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇറ്റ്സ് ഡയമെൻഷൻസ് അത് നോക്കി നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണുണ്ടോ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ഡെഫിനേഷൻ നമുക്ക് പഠിക്കാം ഞാൻ തുടങ്ങിയത് അങ്ങനെയാണ് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കിടക്കുകയാണ് അതിനെല്ലാം കൂടെ അതിനെല്ലാം കൂടെയാണ് ഞാൻ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഒതുക്കി നല്ല സ്ട്രക്ചേർഡ് ആക്കി തന്നത് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്താണെന്നും എഡ്യൂക്കേഷന്റെ എയിംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നും ഫങ്ഷൻസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അല്ലെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എന്നിട്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നാല് മൊഡ്യൂളിലായിട്ട് സ്കാറ്റേർഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാമാണ് ഞാൻ അത് ഒരുക്കി തന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇവിടെ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ എയിം ആണ് വന്നിരിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നും നോക്കേണ്ടതില്ല അതെല്ലാം നിങ്ങൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞു പോയതാണ് അതിന്റെ പോയിന്റ്സുകൾ വെച്ച് പഠിച്ചാൽ മതി ഇനി അതിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ അത് ഒന്ന് സ്ട്രെസ് ചെയ്യാനുണ്ട് അതിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഫോർ പില്ലേഴ്സ് ഓഫ് ലേണിംഗ് പറയുന്നുണ്ട് ലേണിങ്ങിന്റെ ഫോർ പില്ലേഴ്സ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ പർപ്പസിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ആവുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ ആവശ്യമുള്ളതാണ് അത് ലേണിംഗ് ടു നോ അത് നമ്മൾ അത് ക്ലിയർ ചെയ്തത് അറിവ് എന്ന കോൺസെപ്റ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലേണിംഗ് ടു നോ അതായത് എനിക്ക് കുറച്ച് അറിവ് നേടണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പഠിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ലേണിംഗ് ടു ഡു എനിക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ലേൺ ചെയ്യുന്നു അറിവ് നേടുന്നു നെക്സ്റ്റ് ലേണിംഗ് ടു ലീവ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ മറ്റു വ്യക്തികളുമായിട്ടൊക്കെ എനിക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് കൊണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ററാക്ഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് കൊണ്ടും എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ലേണിംഗ് ടു ലീവ് ജീവിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പഠിക്കണം നെക്സ്റ്റ് ലേണിംഗ് ടു ബി ടു ബി എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏറ്റവും നന്നായി നല്ല പൗരനായി ഗുഡ് സിറ്റിസൺ ആയി ഡെമോക്രാറ്റിക് സെൻസ് ഉള്ള ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം സിവിക് സെൻസ് ഉള്ള ഇതിങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പോയിന്റുകൾ ആഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പൊ പേജ് നമ്പർ സെവൻ ഫോർത്തിലെ പേജ് നമ്പർ സെവൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിൽ വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ലേണി
സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെന്റ് വിദ്യാഭ്യാസം എന്താ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫോർ സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ അതിന്റെ അരികിൽ എഴുതിയിട്ടേക്കുക അത് നല്ലൊരു ഏരിയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏരിയാണ് അത് ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് ലേണിംഗ് ദ വാല്യൂസ് ആദ്യത്തെ വാല്യൂ പോയിന്റ് അത് ലേണിംഗ് ദ വാല്യൂസ് വാല്യൂസ് ലേൺ ചെയ്യാനായിട്ട് സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ അട എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫോർ സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ പോയിന്റ് ആണ് ലേണിംഗ് ദ വാല്യൂസ് നെക്സ്റ്റ് നോളജ് learning the knowledge and the skills of social interaction kada social interaction de skill gal learning the values knowledge and the skills of social interaction ee point il ella undu adinde ini interaction with the teachers and other learners friends and in school environment appo ithreyum karyangal cheyumbolana oru social ഡെവലപ്മെന്റ് ഉറപ്പ് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ പറ്റുക അതുകൊണ്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫോർ സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ക്ലിയർ ആയോ ഞാൻ എന്നോട് വായിക്കാം എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫോർ സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെന്റ് മീൻസ് എവറി സ്റ്റുഡന്റ് ഓർ ഈച്ച് എഡ്യൂക്കേഷൻ എൻഷുവേഴ്സ് ലേണിംഗ് ദ വാല്യൂസ് ഫസ്റ്റ് വൺ സെക്കൻഡ് ലേണിംഗ് നോളജ് ആൻഡ് ദ സ്കിൽ ഓഫ് സോഷ്യൽ ഇന്ററാക്ഷൻ ഇറ്റ്സ് എ സ്കിൽ സോഷ്യൽ ഇന്ററാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്കില്ലാണ് സൊസൈറ്റിയിൽ പല മനുഷ്യരുണ്ട് അവരുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കഴിവ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു എബിലിറ്റി ഉണ്ടാവണം ഒരു ഒരു എഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടാകണം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ അവരെന്തെങ്കിലും നെഗറ്റീവായിട്ട് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഡൗൺ ആയി പോസിറ്റീവായിട്ട് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അത് വിശ്വസിച്ചു അതല്ല അതിൽ അതൊരു കഴിവാണ് എബിലിറ്റി ആണ് ഇന്ററാക്ഷൻ വിത്ത് സോഷ്യൽ ഇന്ററാക്ഷൻ ഇനി അതിനോട് ചേർന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇന്ററാക്ഷൻ വിത്ത് ടീച്ചേഴ്സ് and other learners kada peer group umayittulla interaction friends in a school environment school environment il varuna friends peer group teachers ivarumayittella nalla reethiyil moolyadhishthitamayittu perform cheyanayittu endu venam education for social development question edana why education for social development endu konde education ഈ മേഖലയിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ വേണം അതിന് നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാവുന്ന കാര്യമാണ് ഈ നാല് പോയിന്റും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫോർ പൊളിറ്റിക്കൽ ഡെമോക്രസി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അതെല്ലാം എഴുതാൻ പോയിന്റുകളെല്ലാം എഴുതാൻ അറിയാം പക്ഷെ നമുക്കൊരു അക്കാഡമിക് സെൻസിലേക്ക് അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം പൊളിറ്റിക്കൽ ഡെമോക്രസി പൊളിറ്റിക്കൽ ഡെമോക്രസി ആ വേർഡിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് പാറ്റേൺ ആയിരിക്കും എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഡെമോക്രാറ്റിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് Uh, a consistent with the cultural theory and the learning in school must be continuous with the life outside the school clear ano nan onnu da vaikkam democratic education adu nammal second point aanu education for political democracy why education for political democracy nammal paranju nalla democratic sense ulla citizens ne develop cheyanam undengil ആ മേഖലയിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ നടക്കണം ഇപ്പൊ സിവിക്സ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് അല്ലെ ഇക്കണോമിക്സ് സോഷ്യൽ സയൻസ് അതെല്ലാം ഹിസ്റ്ററി ജോഗ്രഫി ഒക്കെ ഒഴിച്ചാൽ ബാക്കി എല്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് നല്ല പൗരനാകാനാണ് നല്ല രാഷ്ട്രധർമ്മം എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതവിടെ പറയുന്നത് ഡെമോക്രാറ്റിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൺസിസ്റ്റ് വിത്ത് ദ കൾച്ചറൽ തിയറി ആൻഡ് ലേണിംഗ് ഇൻ സ്കൂൾ കേട്ടോ മസ്റ്റ് ബി കണ്ടിന്യൂസ് വിത്ത് ലൈഫ് സ്കൂൾ മാത്രമല്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവന്റെ ജീവിതം മുഴുവനും ബേസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതെല്ലാം തുടർന്നും എല്ലാം വേണ്ടതാണ് വിത്ത് ലൈഫ് ഔട്ട് സൈഡ് ദ സ്കൂൾ സ്കൂളിന് പുറത്ത് അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാം ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ വേണം ഇപ്പൊ വോട്ട് വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം ഒരു പൗരന്റെ പ്രഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള അവകാശമാണ് 
അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം എന്ന് എല്ലാ പൗരന്മാരും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവണം ഓക്കെ അതാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫോർ പൊളിറ്റിക്കൽ ഡെമോക്രസി നെക്സ്റ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് അതിലെന്താ പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് നമ്മൾ എന്താ ഹ്യൂമൻ മനുഷ്യാവകാശ ദിനം അല്ലെ ഡിസംബർ ടെൻത്ത് ഒക്കെ നമ്മൾ സ്കൂളിലും കോളേജുകളിലൊക്കെ വളരെ കാര്യമായിട്ട് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻക്ലൂഡ് പീസ് ഡെമോക്രസി ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് കേട്ടോ സോഷ്യൽ ഇൻജസ്റ്റിസ് വരുമ്പോഴാണ് അവിടെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നതും കാര്യങ്ങളെല്ലാം അപ്പൊ സാമൂഹ്യ നീതി ഉറപ്പ് വരുത്തുക മനുഷ്യന്റെ അവകാശങ്ങള് റൈറ്റ്സുകൾ ഉറപ്പ് വരുത്തുക അങ്ങനെ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ പാറ്റേൺ നമുക്കുണ്ടാവണം ഒരു ഇംബാലൻസ്ഡ് അല്ലാത്ത ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ നമുക്കുണ്ടാവണം ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻക്ലൂഡ് പീസ് ഡെമോക്രസി ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് അല്ലെ നമ്മൾ പറയും എപ്പോഴും സോഷ്യലിസം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനാണ് അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യലിസം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാനാണ് എല്ലാവരും പരിശ്രമിക്കുക കാരണം ഈ സോഷ്യലിസം കൊണ്ട് നമുക്ക് സൊസൈറ്റിയിൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ പറ്റും ഒരു വയലേഷൻ ഇല്ലാതെ ഒരു ഇൻജസ്റ്റിസ് ഇല്ലാതെ അത് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ഈ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് നേടണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം എഡ്യൂക്കേഷൻ വേണം എഡ്യൂക്കേഷനിലൂടെയാണ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സിന്റെ വയലേഷൻ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുക ഉറപ്പ് വരുത്താൻ പറ്റുക അല്ലെ നെക്സ്റ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫോർ എത്തിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റ് അത് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് ഈ നാല് പോയിന്റിൽ കുറച്ചുകൂടെ പ്രാധാന്യം വരുന്നതാണ് എത്തിക്കൽ എത്തിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫോസ്റ്റേഴ്സ് വാല്യൂസ് സച്ചസ് ഓണസ്റ്റി എംപതി ആൻഡ് കംപാഷൻ സോ എഡ്യൂക്കേഷൻ മസ്റ്റ് ഫോളോ പേഴ്സണൽ ക്വാളിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ വാല്യൂസ് ഡെമോക്രാറ്റിക് വാല്യൂസ് സോഷ്യൽ വാല്യൂസ് ഓക്കെ ആ വാല്യൂ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ അതുകൊണ്ടാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫോർ എത്തിക്കൽ അതിൽ വരുന്നതാണ് എത്തിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫോസ്റ്റേഴ്സ് വാല്യൂസ് അത് ഏത് തരം വാല്യൂസ് വേണമെങ്കിലും ആവാം കേട്ടോ വാല്യൂസ് എന്ന് ജനറലി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടതേ ഉള്ളൂ പേഴ്സണൽ ആവാം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ വാല്യൂസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ സെക്യുലറിസം ഡെമോക്രസി എന്താ പറയാ ടോളറൻസ് അതെല്ലാം ഇതിൽ വരുന്നതാണ് ഓക്കെ വാല്യൂസ് സച്ചസ് ഓണസ്റ്റി എംപതി എംപതി സിംപതി ഒക്കെ നമ്മൾ വ്യത്യാസമൊക്കെ അറിയായിരിക്കും സിംപതി മീൻസ് നമ്മൾ ഒരു ഔട്ടർ സൈഡിൽ നിന്നിട്ട് അവരോട് സഹതാപം കാണിക്കുന്നതാണ് എംപതറ്റിക് ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ സിറ്റുവേഷൻ നമ്മുടേതായിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെ സ്വീകരിച്ച് അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് എംപതറ്റിക് മൈൻഡ് അതുകൊണ്ട് സിംപതി സിംപതറ്റിക് അല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എംപതറ്റിക് ആൻഡ് കംപാഷൻ നമുക്ക് അവരെ ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ പറ്റണം അവരുടെ ഫോ അവരുടെ ഫീലിങ്ങുകൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണം ഓക്കെ അപ്പൊ മൂന്ന് നാല് കാര്യങ്ങളാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫോർ സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെന്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫോർ പൊളിറ്റിക്കൽ ഡെമോക്രസി എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് എത്തനിക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഷോർട്ട് നോട്ടിന് ചോദിക്കാനായിട്ട് അവിടെ റെഡിയാക്കി സാധ്യതയുള്ളതായിട്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനിയും അതുപോലെ വരുന്ന അടുത്ത കാര്യമാണ് നോളജ് തിയറി ഓഫ് നോളജ് അതില് പ്ലേറ്റോ വി ഓഫ് നോളജ് ആണ് നോളജ് ആൻഡ് റാഷണലിസം അതാണ് അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയാം മൂന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പോയിന്റുകളാണ് ഞാൻ അതിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് നോളജ് ഇസ് അറ്റൈനബിൾ പ്ലേറ്റോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് നോളജ് ഇസ് അറ്റൈനബിൾ ആൻഡ് ദാറ്റ് നോളജ് മസ്റ്റ് ബി രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഇൻഫാലിബിൾ ആൻഡ് എന്താ പറഞ്ഞത് നോളജ് ആൻഡ് ബി അറ്റൈനബിൾ ആൻഡ് നോളജ് എപ്പോഴും നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഓരോ ദിവസവും നമുക്ക് അറിവ് നേടാൻ പറ്റും ആ അറിവ് എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കണം എന്നാ പറയുക രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് റിയൽ ആയിരിക്കണം സെക്കൻഡ് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസവും പറഞ്ഞിരുന്ന റൈറ്റ് സോഴ്സിൽ നിന്ന് ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള നോളജുകളും ആയിരിക്കണം കിട്ടേണ്ടത് നമ്മൾ ചോദിക്കും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള നോളജുകൾ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നെഗറ്റീവ് നോളജ് മേ ബി
Hello. Yes, ma'am. Clear or no? Are those slow or no? Clear, mm. Eh? Hello. If it is slow, nip to can Okay, okay. Nip in day and then the range in the problem on the break. ഓഫ്ലിയർ ിംഗ് <laughs> 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 പെർഫെക്റ്റ് ഇന്റലിജൻസ് ഇതാണ് അറിവിന്റെ നാല് മേഖലകൾ എന്ന് പറയുക ഇമാജിനി ബിലീഫ് ദൻ തിങ്കിങ് ആൻഡ് പെർഫെക്റ്റ് ഇന്റലിജൻസ് ഓക്കെ ആ നാല് ഇമാജിനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർസെപ്ഷൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയില്ലേ ഡിഡക്റ്റീവ് തിങ്കിങ് ഇൻഡക്റ്റീവ് തിങ്കിങ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ 